Warka laga helay dalka Mareykanka ayaa sheegay in banaan bax ballaaran maanta ay isku soo baxeen Soomaalida ku nool dalkaasi Mareykanka iyo waliba dad kale oo ka soo jeeda magaalada Minnesota kuwaas oo ah dadkii soo doortay xil dhibaanada asalkeedu u Soomaalida yahay ee Ilaan Umar taageerayaasha xil dhibaanka aqalka Congress-ka Mareykanka Ilaan Umar iyo kuwa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhigay banaan baxyo iska soo horjeeda xilli taram u booqanayay magaalada Minnesota ee ay Soomaalidu ku badan tahay iyo taageerayaasha Ilaan Umar madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ku sugnaa magaalada Minnesota halkaas oo uu ka sameeynayay hadal jeedin ku saabsan wareegtada dib u habaynta cashuuraha boqolaal qof oo taageersan xil dhibaan Ilhan Umar ayaa taraam ku eedeeyay in uu maagis iyo daandaansi ku hayo xil dhibaan Ilhan Umar madaxweynaha ayaa dhawaan aad u hadalayay Ilhan isagu oo ku eedeeyay wax u muuqda in ay qeyl u sameynayso weerarradii sagaalkii bishii 19aad ee sanadkii 2011 lagu burburiyay daarihi dhaadheera ee dalkaasi Mareykanka ee ku yaalay magaalada New York danka kale taageerayaasha taram ayaa ku dhawaaqay hadal ku dhagiyo ay ka mid ahaayeen madaxweynaha dib ayaa u soo dooran doona 2020 ka madaxa hay'adda u dooda xuquuqda islaamka ee Kair Jeylani Maxamed ayaa yiri arrinka ugu weyn ee aan maanta meesha u nimide waa in aan taageerno walaasheen ilhan tan labaadna waa in aan muujinno in dhaqdhaqaaq u madaxweynaha Mareykanka ku sameeynayo aysan ahayn wax reer Minnesota ay diyaar u yihiin Habon Umar oo sidoo kale ka mid ahay dadkii banaan baxa ka qayb galay ayaa sheegtay in Ilhan Umar lagu hayo weeraro aan caadi ahayn Ilhan Umar ayaa sheegtay in maalin kasta ay hesho hanjabaad kaga timaada dad isan garanayn taas oo halis nafteedu ku wajahaysa arintan ayaa ka dambeysay kadib markii madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Taram uu Ilhan Umar ku eedeeyay in ay u gaftay Mareykanka kadib hadal ay jeedisay oo ay si aan sax ahayn loo fasiray xisbiga jamhuuriga ayaa ku eedeeyay in weerarkii September ee 2011 si xun ay uga hadashay balse dimuqraadiyiinta ayaa si weyn u difaacay iyaga oo sheegay in si qaldan hadalkeeda loo turjumay qaarkoodna waxay ku eedeeyeen Taram in uu iyada iyo muslimiinta kale ku kicinayo dadka kale ee aan muslimiinta ahayn dadka qaar ayaa qalad sameeyay oraahdan ayaa ku jirtay khudbadii Mrs. Umar ay ku horjeedisay koox u dooda xuquuqda rayidka ee golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka ee loo yaqaan Kair sadex iyo labaatankii bishii Maarso qodbad 20 daqiiqo socodaysay ayaa waxay uga hadashay arrimo saameynaya bulshada sida islaam nacaybka iyo weerarradi ugu dambeeyay ee lagu qaaday basaajidda ku yaala dalka New Zealand hadaladaasi oo lagu soo daray muqaal u bartisa Twitter ka soo dhigay madaxweynaha dalka Mareykanka Taram ayaa laga qaatay qodob ay uga hadashay sida loola dhaqmo muslimiinta Mareykanka kadib weerarkii September 2011 Runta ayaa ah ina in muda ah kuso nolayn inna yu oon na aib ahaan shaha muwaddiniinta herka labaad ah sirrun ahna marki loo hallo waan ka daalnay arrintaasi qofwalba oo muslim ah oo kunno dalkan waa ghasab in un na aibaystay arrintaasi golaha muslimiinta maraykanka ee kair waxa la as aasaya sannad ki u qara xa si daara ha raad eer edalka maraykanka lagu buburiye u daqaya ma daamo ay gherteen in dadka gaar ay samayaan qalad inna gar danna anbil loonay إنا نقولنا داد لمينا يي حقوق دي إيو حرية دو دي سبب الله يريرا قالت كاسي دعاي خلاف كمدحوينا هاد دال كاسي مرايكا كاية حل إيواناد إلهان عمر أيا سوانا ونقضي إياقا عمر فربادان قرار لا إسكوي دار سدي براها بلشادا خلاف كاسي أو بلو دي كدي مركي إلهان عمر أي قرار لأي برتادا تويتر كاسو إتتي لشيغي إن أي تدك يهود أو وش إتتي تاسي أو أوغا جوابي مدحوينا كاسي مرايكا وحا هذا الله كورول إيا وارار كوحا إيا حل إيوان إلهان عمر حزبك الجمهور